लोअर लिम की सरफेस और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी आज डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 14 है बीली चौरासिया वॉल्यूम 2 का और हम जिस तरह अपर लिम में या बाकी रीजन्स में सरफेस एनाटॉमी डिस्कस करते हैं तो आपको मालूम है सरफेस एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि वाइल लुकिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लोअर लिम यू शुड बी एबल टू टेल के डीपर स्ट्रक्चर को किस तरह मार्क करना है सर्फेस पर एंड दैट इज समाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर एग्जाम्पल अभी जब हम इस चैप्टर में बात को आगे बढ़ाएंगे तो यू विल सी के किस तरह बाज वेन्स की सरफेस एनाटॉमी की जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सपोज अगर ये आपका पूरा फुट है तो फुट पे लेटरल मेलुलस के सामने से आई मीन इंपॉर्टेंट कोई वेन गुजर रही है मीडियल मेलुलस के सामने से कोई इंपॉर्टेंट वेन गुजर रही है और वो वेन बाकायदा कैनुलाइज करने की बाजों का जरूरत पड़ जाती है सो सपोज अदर सुपरफिशियल वेन्स आर नॉट विजिबल सो दिस इज वन वेन ग्रेट सेफनस वेन जिसको आप इजिली अप्रोच कर सकते हैं फिक्स पोजिशन है इसकी सो so, आपको नॉलेज होगी कि वो है कहाँ तभी आप उसको अप्रोच करोगे सो so, इस नॉलेज को हम कहते हैं सर्फिस नैरमी एंड रेडियोलॉजिकली कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको देखते हैं एक्चुअली जब लिम्स की रेडियोलॉजी की हम बात करते हैं सो लिम्स की रेडियोलॉजी में सबसे ज्यादा जिस चीज पे आप एक्चुअली कमेंट कर सकते हो वो बोन्स ही हैं बोन में फ्रैक्चर बोन में ट्यूमर बोन में किसी तरह की गड़बड़ सो दीज आर दिंग्स विच यू कैन एक्चुअली कमेंट ऑन अ रेडियोलॉजी वंस परफॉर्म ऑन द लिम अपर लिम में भी ऐसे ही था लोअर लिम में भी ऐसे ही था तो आप ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर पैल्पेबल पार्ट ऑफ द बोन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोअर लिम के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एक्चुअली आप फील कर सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल द पैल्पेबल पार्ट ऑफ द बोन आर शोन कलर्ड बोथ ऑन द एंटीरियर एज वेल एज ऑन द पोस्टीरियर साइड सो दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग उसका फ्रंट रीजन है ये फ्रंट ऑफ द थाई है ये फ्रंट ऑफ द लेग है और ये डॉर्जम ऑफ द फुट है एंड दिस इज द पर्सन टू होम यू आर लुकिंग फ्रॉम द बैक सो ये उसका बटक रीजन है ग्लूटल रीजन ये बैक ऑफ द थाई है और ये बैक ऑफ द नी है और ये सोल uh, है बेसिकली और ये हील है सो so, फ्रंट पे वो तमाम पार्ट जो यहाँ कलर शेड किए हुए हैं इंक्लूडिंग द एंटीरियर सुपीरियर आलेक स्कैन आप खुद खड़े हो अपने आप को फील करें इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस इस रीजन पे आपको एंटीरियर सुपीरियर आईलेग स्पाइन फील होगा एंड देन यू ट्रेस इट बैकवर्ड यू कैन आल्सो फील द आईलेग क्रेस्ट और उसका ट्रबल कर सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर पेल्पेबल बिल्कुल इसी तरह इफ इट्स अ मेल बॉडी एंड देर इज अ स्क्रॉडम एंड पीनस हैंगिंग सो पीनस के अगर लेटर बॉर्डर को ऊपर ट्रेस करें सो राइट अप देयर यू फील अ बोनी प्रोमिनेंस विच इज नोन एज पीबिक टू बर्कर दिस इज ऑल्सो फीलेबल आप इसको महसूस कर सकते हैं देन लेटरल साइड ऑफ द थाई में अपर रीजन में दिस इज द ग्रेटर टू कैंटर ऑफ द फीमर विच यू कैन एक्चुअली फील पटेला यू कैन फील ओवर द नी ज्वाइंट ऑल्सो द मीडियल एपिकोडाइल द लेटरल एपिकोडाइल चीबिया का ये सारा पोर्शन जो है दार इज द मीडियल रीजन इट इज सबकोटेनियस मोस्ट ऑफ दिस बोन इज सबकोटेनियस सो यू कैन एक्चुअली फील इट सो ऑल द कलर्ड पोर्शन मेरा सजेशन आपको ये है कि वाइल यू आर लुकिंग एट दिस डायग्राम इन माई वीडियो स्टार्ट फीलिंग दिस स्ट्रक्चर सो अपना खुद का एंटीरियर सुपर आइले के स्पाइन जरा फील करें अपना आइलिया क्रेस्ट फील करें अपना ये सारे रीजन फील करें सो यू हैव एन आइडिया के दीज आर द पेल्पेबल पार्ट ऑफ योर बोनी स्ट्रक्चर ओके तो ये सबसे पहले पता हो देन वी विल क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए ये बता रहा हूँ फ्रॉम द आउटसाइड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ सरफेस मार्किंग के स्ट्रक्चर को हम रिलेट करेंगे कि जनाब एंटीरियर सुपीरियर आईलेग स्पाइन से इतने सेंटीमीटर इधर ये चीज है इतने सेंटीमीटर उधर वो चीज है प्यूबिक ट्यूबरकल के इतने सेंटीमीटर इधर ये चीज है तो अगर प्यूबिक ट्यूबरकल ही नहीं पता होगा कि है कहाँ तो बाकी आगे का स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं ना आएगा इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लें कि कौन सी चीज एक्चुअली है किधर ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की सरफेस मार्किंग भी कर लेते हैं uh, कुछ आर्टरीज की सरफेस मार्किंग देखना जरूरी है कुछ वेन्स की एंड देन कुछ नर्व्स एंड सम अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फीमोरल आर्टरी इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अपर टू थर्ड ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द मीनिंग वाइनल पॉइंट एंड द एडेक्टर टूबरकल अब मीडिंग ऑनल पॉइंट क्या चीज है इट्स अ पॉइंट मिड वे बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आईलेग स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फेसिस अब देखो ये एंटीरियर सुपीरियर आईलेग स्पाइन है so let me rub all this this is the anterior superior iliac spine this is the pubic tubercle and here in the middle will be the pubic symphysis inke beech mein jo point padega that is what we call as the meaning vinal point theek hai acha ek ye term hai meaning vinal point phir ek term aur bhi hai which is a little bit different agar main pubic tubercle और एंटीरियर सुपर आइलिक स्पाइन का मिड पॉइंट बोलता हूं सो दिस इज नॉट द मिड पॉइंट ऑन द इंग्वाइनल लिगामेंट सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ओके इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्यूबिस सिम्फिसिस और एंटीरियर सुपर
ये पता होना चाहिए कि एंटीरियर सुपीरियर एलेक् स्पाइन किधर है प्यूबिस सिंफिसिस किधर है इसलिए नाउ यू मेक सेंस कि मैं कह रहा था कि आपको ये बोनी लैंडमार्क्स पता होंगे तभी आप आगे की बात समझ सकेंगे ठीक है सो रिमेंबर मीनिंग वाइनल पॉइंट एंड देन दी एडक्टर टूमर इट लाइज एट द लोअर एंड ऑफ द कॉर्ड लाइक टेंडन ऑफ द एडक्टर मैग्नस द टेंडन कैन बी फेल्ड इन अ शेलो ग्रूव जस्ट बिहाइंड द प्रोमिनेंस ऑफ द वेस्टस मीडियालिस द थाई इज सेमी फ्लेक्स एडक्टेड एंड लिटरली रोटेटेड सो दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर और ये दोनों पॉइंट कि अब अगेन रीड दिस अगेन इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अपर टू थर्ड ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग टू पॉइंट सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट एंड देयर मस्ट बी अ लाइन बिटवीन देम सो अपर टू थर्ड ऑफ अ लाइन जॉइनिंग सो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द फीमोरल आर्टरी नाउ द अपर वन थर्ड ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द अपर हाफ ऑफ द आर्टरी लाइंग इन द फीमोरल ट्रायंगल and the middle one third of the line represents the lower half of the artery lying in the adductor canal and then the lower one third of the line represent the descending genicular and the saphenous branches of the artery so look here for example this is femoral vessel so pehla point mera aapko kya bataya tha that was the first point mid inguinal point okay then this is the adductor suba so ye do points hai point number 1 and point number 2 ab point number 1 aur point number 2 पे आप एक लाइन सो ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है इसके एक लाइन बना दे सो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ओवर दिस ओके अब इस लाइन को आप डिवाइड कर दें अपर टू थर्ड में और लोअर से फॉर एग्जांपल वन थर्ड सो ये आप इसको वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड में डिवाइड कर दें एंड दिस इज हाउ यू नो कि जो फर्स्ट थर्ड है द फर्स्ट वन थर्ड दैर इज बेसिकली इन द फीमोरल ट्राइंगल बिकॉज हेयर इज द फीमोरल ट्राइंगल राइट देन द सेकेंड थर्ड इज एक्चुअली यू नो इन द adductor canal and then the lower third of the line is the descending genicular and the saphenous branches of the artery so it is very difficult if you do not read this with concept agar aap isko concept ke sath nahi padhoge aapko kabhi nahi samajh mein aayega you must read these things with great conceptual stuff agar aap ko nahi pata ki where is the anterior superior iliac spine where is the pubic tubercle where is the midpoint on the inguinal ligament then you are screwed aapko fir kuch nahi samajh mein aayega theek hai क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है कि कोरस्पॉन्ड टू द अपर टू थर्ड ऑफ अ लाइन एक लाइन ये पूरी यहां से लेके यहां तक ड्रॉ करनी है फिर इसका जो अपर टू थर्ड है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है फीमोरल आर्टरी को ओके देन द नेक्स्ट आर्टरी इज द प्रोफंड फीमोरस फर्स्ट मार्क द फीमोरल आर्टरी फीमोरल आर्टरी मार्क कर लीजिए That's the easiest way to do it. The profunda artery is then marked by joining the following two points. Again, two points. Surface anatomy may you have to remember the points. कि अगर मैंने femoral artery mark करनी है, तो कौन से दो points mark करके उनके बीच में line खींचनी है? तो यहाँ profunda पे भी आपको दो points याद रखने देखते हैं कौन से हैं. Point number one सुनिए गौर से. Three point five centimeter below the meeting vinyl point. Now you know what is meeting vinyl point. and point number 2 is 10 cm below the meeting vinyl point so if you look at the diagram again main ye rub kar deta hu taki aapko clearly nazar aa jaye so point number 1 ye meeting vinyl point hai point number 1 is 3.5 cm below this point and then point number 2 is uh, about 10 cm below this point to ek point aapne draw karna hai idhar 3.5 cm below the meeting vinyl point dusra point aapne draw karna hai idhar which is about 10 cm below the meeting vinyl point ab ye aapne line draw kar li theek aur isme aapne femoral artery draw kar rakhi thi uski offshoot ke taur pe um, you need to mark the uh, profunda vessels okay so the profunda vessel is just alongside the femoral artery but there is a slight deviation so सरफेस एनाटमी की आर्ट ये है कि यू हैव टू मार्क द रेलिवेंट पॉइंट्स एंड उन रेलिवेंट पॉइंट्स का अगर आपको पता है तो फिर आप ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रक्चर द नेक्स्ट आर्टरी यू शुड नो इज द पॉपुलेटल आर्टरी इसके पॉइंट्स सुने पहला पॉइंट दो और तीन पॉइंट्स हैं इसके फर्स्ट पॉइंट इज एट द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड द लोअर थर्ड ऑफ द था सो थाय का मिडल एंड लोअर थर्ड of the thigh so at the junction of the middle and the lower third of the thigh 2.5 cm medial to the midline on the back of the limb so this is a lot of information to process sabse pehle to ye hai ki you have to ask the person to turn back so at the back side so this is the back side okay aur ab teen points kon kon se hain so pehla point hai at the junction of the middle and the lower third agar main ye thigh hai so this is thigh okay is thigh ko aap divide kar dein teen thirds mein one third second third for example and the last third so Uh, अब 
ये तीन आपने थर्ड्स में इसको डिवाइड कर दिया ठीक है अब मिडल और लोअर थर्ड का जो एक्चुअली ये थाई पूरी नहीं बनी हुई एक्चुअली फर्स्ट वी शुड एक्सटेंड दिस एंड मेक दिस अ फुल थाई फॉर एग्जांपल लाइक दिस ओके एंड देन नाउ इफ यू अगेन रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट पॉइंट अभी मैं आर्टरी पे नहीं आया अभी तो मैं सिर्फ पहला पॉइंट समझा रहा हूँ कि पहला पॉइंट है किधर बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको सरफेस एनाडमी का जो क्रक्स है जो उसके आर्ट है वो समझ में आ जाए रादर देन कि आप रट्टा लगाए पहला पॉइंट है एट द जंक्शन किस चीज का जंक्शन मिडल एंड द लोअर थर्ड ऑफ द थाय थाय को आपने तीन थर्ड में डिवाइड करना है अपर थर्ड मिडल थर्ड एंड लोअर थर्ड अब अगर ये अपर थर्ड ऑफ द थाय है ये मिडल थर्ड ऑफ द थाय है और ये लोअर थर्ड ऑफ द थाय है बैक ऑफ द थाय सो मिडल और लोअर जहां मिल रहे हैं उसका जंक्शन यानी ये पॉइंट अच्छा इस जंक्शन ये जंक्शन तो यहां से लेके यहां तक है तो इस जंक्शन पे एग्जैक्टली exactly किधर इस जंक्शन पे 2.5 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड लाइन अगर ये मिड लाइन में ड्रॉ करता हूं उसका 2.5 सेंटीमीटर मीडियल सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉपुलेटरी आर्टरी सेकंड पॉइंट है ऑन द मिड लाइन ऑफ द बैक ऑफ द नी जॉइंट दिस इज नी जॉइंट एंड उसका मिड लाइन एग्जैक्ट मिड लाइन and then the third point is on the midline of the back of the leg at the level of the tibial tuberosity so here is the tibial tuber this is the back so tibial to three points ye ban gaya aapke point number 1 point number 2 and point number 3 isko draw kar dijiye this is your popliteal vessel popliteal artery okay so you need to understand ki kaun se points ki baat ho rahi hai you need to understand ki wo point kahan draw karne hain aur phir aapko surface anatomy koi masla nahi reh gaya now superior gluteal artery again points point number 1 and point number 2 at the posterior superior iliac spine so if you look at this diagram the posterior superior iliac spine is palpable at the back hai na to is point ko aap feel kare isko palpate kare jo pehla point hai superior gluteal artery ka wo isi posterior superior iliac spine par hai and then point number 2 is at the apex of the greater trochanter and superior gluteal artery enters the gluteal region at the junction between the um, upper and the middle thirds of the line joining point 1 and point 2 so if we look at the diagram Uh, this uh, is the relevant diagram yes so this is point number 1 and this is posterior superior iliac spine and this is greater trochanter point number 2 so that is the junction where the superior gluteal is entering in dono points ke beech mein ek line draw kare aur un line mein jo upper and middle thirds hai is line ko aap teen thirds mein divide kar de uh, one third second third and last third so upper middle and lower third so upper and middle ka jo junction hai this is where the artery is located ओके, सो सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना इंफीरियर ग्लूटर आर्टरी अगेन पॉइंट्स याद रखने होंगे पॉइंट नंबर वन इज द पोस्टीरियर सुपीरियर वो ही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पोस्टीरियर सुपीरियर दिस इज पॉइंट नंबर वन and then the next point for inferior gluteal artery is labeled as point 3 which is present at the ischial tuberosity so ye point number 3 aapne ye jahan aap baithte hain ye bhi palpate kar sakte hain is diagram ko dekhe ischial tuberosity can also be palpated ye diagram kitni important hai dekhe agar आपको ये डायग्राम नहीं पता या आपने स्टार्ट में इस डायग्राम पर टाइम स्पेंड नहीं किया तो आपको नहीं पता कि व्हाट इज पोस्टियर सुपीरियर आइलेक स्माइन आपको नहीं पता व्हाट इज ग्रेटर टू कैंसर जब यही नहीं पता तो इनके बीच लाइन बना के इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है और अपर और मिडल का जो जंक्शन है यहाँ पर आर्टरी मौजूद है ये कैसे पता चलेगा ये एक लाइन बनानी है ये कैसे पता चलेगा सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ओके सो अब then mark a third point 2.5 cm lateral to the midpoint of the line joining point 2 and point 3 so this is point 2 and point 3 and then you have to uh, make another point kind of thing um, which is 2.5 cm lateral to the midpoint of the line ab ye puri line hai this is the whole line here is line ke midpoint pe jaake usse thoda sa lateral side pe jaake that is your next point here So then mark a third point which is 2.5 cm lateral to the midpoint of the line joining point 2 and point 3. The sciatic nerve enters the gluteal region at this point and you can see this is the entry of sciatic nerve. Okay? So sciatic nerve enters at this point the inferior gluteal artery appears just medial to the entry of the sciatic nerve. So this is uh, the sciatic nerve coming in and along with this is the inferior gluteal just medial to this. Okay? So इंटरेस्टिंग स्टाफ गाइज आपको ये पढ़ना पड़ेगा एंड देन ये पढ़ेंगे तो आपको फिर ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्चुअली सर्फेस मार्किंग नहीं पढ़ेंगे तो याद मेरा नहीं ख्याल कभी इसको रख पाएंगे नाउ इफ यू लुक एट द एंटीरियर टीबीएल पोस्टीरियर टीबीएल इनके भी पॉइंट्स हैं 
सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी एंटीरियर टिबियल इसका पॉइंट नंबर वन है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो द मीडियल साइड ऑफ द हेड ऑफ द फिब्यूला सो ऑब्वियसली यू नाउ हैव टू लोकेट फिब्यूला फर्स्ट हेड ऑफ द फिब्यूला इज वेरी मच दिस एरिया इज पेल्पेबल एंड अगेन रीड द लाइन्स टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो द मीडियल साइड सो टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो द मीडियल साइड दैट इज पॉइंट नंबर um that is point that's the medial side so point number 1 is just 2.5 cm below to the medial of the head of fibula okay now ab aap ye zarur argue kar sakte hain ki it could have also been uh, you know listed as ke jana patella se itne cm niche dekh le mid line mein so there are different ways of defining things obviously yahan ye jo verdict use kar rahe hain that is 2.5 cm below the medial side of the head of fibula so we have head of fibula 2.5 cm below the medial side and this is point number 1 and then the point number 2 is midway between the two malleoli so we have uh, a medial malleolus we have a lateral malleolus in ke midway or in do points ke beech mein line draw kar de and you get the anterior tibial artery and the posterior tibial artery ke liye jo points hain wo the midline of the back of the leg at the level of the tibial tuberosity so back of the leg at the level of the tibial tuberosity this is point number 3 and where is point number 4 for posterior tibial is midway between the medial malleolus and the tendo calcaneus so this is tendo calcaneus and medial malleolus ke beech mein so medial malleolus and tendo uh, calcaneus uske beech mein this is point number 4 and this is back of the leg draw the line straight and this is what we are talking about posterior tibial okay sara game points ka hai points pata ho bony landmarks pata ho and then you can draw the points and make the artery or whatever structure you are talking about then dorsalis pedis is also very important because diabetic patients may we usually check the pulse at dorsalis pedis because this is uh, one of the very early arteries which get affected by the arteriosclerosis and uh, pulsations are sometimes lost so you need to know where is dorsalis pedis point number 2 is ke liye or point number 3 actually two points are two or three is liye kyunki 14.5 figure agar aap dekhein to is par पॉइंट नंबर वन ऑलरेडी बताया हुआ था सो टू एंड थ्री सेकंड पॉइंट इज मिडवे बिटवीन द टू मेलुलाई मिडिल मेलुलस एंड द लेटल मेलुलस मिडवे बिटवीन दैम पॉइंट नंबर टू एंड देन पॉइंट नंबर थ्री इज एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस सो दिस इज मेटाटार्सल दिस इज द फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस इसका प्रोक्सिमल एंड एंड स्ट्रेट ड्रॉ दिस एंड दिस इज डोरसाल स्पेरिस देन द मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द लेटरल प्लांटर आर्टरी um again there are two points for medial plantar and midway between the medial malleolus and the prominence of the heel so medial malleolus and prominence of the heel medial malleolus and prominence of the heel and uh, sorry this one point number 1 so medial malleolus here somewhere and the prominence of the heel and you see point number 1 okay and then the point number 2 is uh, on the navicular bone which lies midway between the back of the heel and the root of the big toe back of the heel the root of the mid toe this is the second point draw a small line and this is what you're talking about median plantar lateral plantar ke bhi do points hain aur wo lateral plantar ke do points hain um again points ke number hai 1 and 3 here yahan pe ki number the 1 and 2 so one remains the same so that is number 1 and third point is here so try explaining this point otherwise read it 2.5 cm medial to the tuberosity of the fifth metatarsal bone so fifth metatarsal which will be here the small digit and then uh, you locate from the fifth metatarsal uh, 2.5 cm medial to the tuberosity feel the tuberosity 2.5 cm medial here is the point and that is the course for uh, lateral plantar artery okay then we have plantar arch it is marked by joining the following two points again points pata hone chahiye uh, pehla point hai 2.5 cm medial to the tuberosity of the fifth ye wohi point hai jo bhi humne yahan discuss kiya tha yani this point so that is the first point for uh, the plantar arch and then the next point is um, proximal end of the first intermetatarsal space 2.5 cm distal to the tuberosity of the navicular bone so first metatarsal space um, go follow this point that is point number 4 draw a curve line here and you get the plantar arch okay now what are important ways that you need to know as far as surface marking in exam mein bahut karwate hain bahut zyada karwate hain particularly great saphenous mean kehte hain mark karo और शॉर्ट सेफनेस स्मॉल सेफनेस तो ग्रेट सेफनेस की काफी सारे पॉइंट्स हैं देर आर फाइव पॉइंट्स देर पॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो बंदा खड़ा जो सामने होगा पहले आपने उस पर चौक या जो भी आपको चीज देते हैं इरेजेबल मार्कर देते हैं समटाइम्स उससे आप पॉइंट नंबर वन ड्रॉ करेंगे एक नुकता लगाएंगे इस जगह पे और वो जगह क्या है ऑन द डॉर्जम ऑफ द फुट एट द मीडियल एंड ऑफ द डॉर्जल वेनस आर्ट सो दिस इज यीडियल मेलुलस मीडियल एंड ऑफ द डॉर्जल वेनस आर्ट दिस इज पॉइंट नंबर वन सो एक डॉट आप यहाँ लगाएंगे दैन पॉइंट नंबर टू इज ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल मेलुलस मिडिल सेल मेलुलस के सामने दिस इज द एंटीरियर सर्फेस सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट मीडियल बॉर्डर ऑफ द चिबिया 
medial border of the tibia so this is the medial border of the tibia point number three and this is at the junction of the uh, upper two third and lower one third so agar ab leg ko divide kar de, tibia ko upper two third or lower one third mein, so that is the junction between the two so that's third point fourth point is at the adductor tubercle so that is towards the medial side adductor tubercle fourth point and fifth point is at the uh, saphenous opening which is right in there ab in sare points ko 1 2 3 4 5 ko ab jod de thoda hila jula ke points cover hone chahiye and there you get your uh, great saphenous vein is small saphenous vein ke points point number 1 2 3 4 and uh, these four points are also located let me see where is the relevant diagram this is again the relevant diagram for this one so pehla point on the dorsum of the foot on the lateral side of the dorsal venous arch medial side pe kaun sa point tha kiska point tha medial side pe point tha for the great saphenous vein dorsal side pe for the short saphenous vein so that's point number 1 okay point number 2 is behind the lateral malleolus here is the lateral malleolus iske piche hoga ye point theek hai and then point number 3 would be just lateral to the tendo calcaneus above the lateral malleolus just later so you see here this is the lateral side of the dorsal venous arch then just behind the lateral malleolus point number 3 point number 2 thai sorry and then point number 3 and point number 4 is right at the center of the popliteal fossa so if you look at the knee joint ye back side hai uska bilkul center mein this is point number 4 draw them and you get your short saphenous vein okay uh femoral vein rege it is uh, well this is like a deep uh, deep uh, vein it's uh, marking is same as that of the femoral artery jo wahan bataya tha except that in the upper point it is taking 1 cm medial to the midinguinal point and the lower point 1 cm lateral to the adductor tubercle so these are the only two exceptions that you have to remember otherwise the points are all the same as we discussed for the femoral artery and the vein is medial to the artery in the upper end posterior to it in the middle and then lateral to it um, in the lower end तो ये क्रॉस करती है पीछे से क्रॉस करती है इस वजह से इसका ऐसे क्रिस क्रॉस फैशन है सो so, अगर मैं मुझे नहीं पता डायग्राम देखता हूँ अगर मुझे नजर आ जाती है सो या यू कैन एक्चुअली सी दैट सो फ्रंट पे आर्टरी है और पीछे आप देख रहे हैं इट इज मीडियल देन पोस्टीरियर एंड देन लेटरल सो लेटरल सो दिस ब्लू लाइन को देखें इट इज क्रॉसिंग द आर्टरी फ्रॉम द बैक साइड सही है सो ये सारा डिस्कशन था अबाउट द आर्टरीज इन द वेन्स तो वेसल्स की सर्फेस uh, मार्किंग थी अब मुझे बात करनी है नर्व्स की सर्फेस मार्किंग सो फीमोरल नर्व फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज दो पॉइंट है अगेन पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू वन पॉइंट टू सेंटीमीटर लेटरल टू द मीटिंग वाइनल पॉइंट नाउ यू नो वेर इज मीटिंग वाइनल पॉइंट यू नो वन पॉइंट टू सेंटीमीटर लेटरल टू द मीटिंग वाइनल पॉइंट वी हैव टू गो एंड वॉच फिगर नंबर फोर्टीन पॉइंट टू सो इफ वी मूव टू फिगर फोर्टीन पॉइंट टू विच इज दिस वन सो दैर इज द पॉइंट फॉर फीमोरल नर्व पॉइंट नंबर वन मीटिंग वाइनल पॉइंट थोड़ा सा लेटरल सेकेंड पॉइंट ये रहा इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं सो आपको पॉइंट अगर पता है ना देन यू फाइन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फर्स्ट पॉइंट एंड ज्वाइन द टू एंड यू गेट द फीमोरल नर्व शेयरिंग नर्व की अगर बात करें सो पॉइंट नंबर वन इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेटर टू द मिड पॉइंट बिटवीन द पोस्टीरियर सुपर आलिक स्पाइन एंड एशियल टू ब्रॉसिट नो यू नो दिस पॉइंट्स लेट्स हैव अ लुक फोर्टीन पॉइंट फोर एंड फोर्टीन पॉइंट फोर पर ये दो पॉइंट्स आपको अच्छी तरह पता है मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ सो दिस इज पॉइंट नंबर वन विच इज पोस्टीरियर सुपर आलिक स्पाइन दिस इज पॉइंट नंबर टू to uh this is actual tuberosity point number 3 and this is greater to canter to ye teeno points aapko pata hai ab in teeno points ke relation mein agar hum uh, is nerve ke points ko consider kare so pehla point hai 2.5 cm lateral to the mid point oh actually we did the sciatic nerve so we are now or oh, now we are here sorry so point number 1 is 2.5 cm lateral to the mid point between the posterior superior iliac spine and the ischial tuberosity सो अगर आप आइशियल ट्यूब्रॉसिटी को देख लें दिस इज आइशियल ट्यूब्रॉसिटी एंड दिस इज दी पोस्टर सुपर एलेक् पॉइंट सो इसका मिड पॉइंट से थोड़ा सा लेटरल एंड दिस इज वेयर यू आर लुकिंग एट द राइट नर्व ओके सो शेटिक नर्व टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेटरल मैं बार बार आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो दिस इज पॉइंट नंबर वन दिस इज पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट दे टॉकिंग अबाउट आइशियल ट्यूब्रॉसिटी उसका मिड पॉइंट देखें उससे थोड़ा सा लेटरल टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेटरल and here you have got the sciatic nerve that is one point um uh, obviously there are more points there are point number uh, this type 2 and this type 3 matlab ye aisa 2 aur aisa 3 nahi hai taki points point distinguish kar rahe hain ab ye bhi zara gaur se sun le ki ye points kidhar hai ye wala jo point hai point number roman 2 is just medial to the mid point between the ischial tuberosity and greater trochanter to aapko greater trochanter locate karna hai aapko ischial tuberosity locate karni hai और इनका जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा सा मीडियल तो ये काफ़ी सारी मेहनत है जो आपने करनी है 
So again, you have to locate the greater to canter. You have to locate the ischial tuberosity. और यहाँ अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसका ये मिड पॉइंट है इससे थोड़ा सा मीडियल इज द सेकेंड पॉइंट सो ये पॉइंट था ये पॉइंट था एंड यू ड्रॉ दैम लाइक दिस एंड यू गेट योर शेयरिंग नर्व ओके सो भाई ये काम जो है ना आसान नहीं है अनलेस आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो और तीसरा पॉइंट पीरियड द बैक ऑफ दाई एट द जंक्शन ऑफ द अपर टू थर्ड एंड द लोअर वन थर्ड दैट इज एट दस ऑफ द पॉपलिटियल फोर्स इट कम्स डाउन ऑल द वे Until the popliteal fossa, यहाँ तक ये nerve आती है, ठीक है? You see, this is coming all the way. This is point number three. The sharing nerve is coming all the way to the back side up till the popliteal fossa, right? Next nerve जो मुझे करनी है, that is tibial nerve. दिल तो मेरा कर रहा है, मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा और आप इसको खुद देख लें, but quickly बता देता हूँ, because अब सारी nerves में points ये हैं आपको. If you look at all of them, you just have to remember the points, and if you know the points, you know how to surface mark them. Tibial nerve point number one is in the midline of the back of the thigh so you have to look at the back of the thigh at the junction of its upper two third and lower one third at the apex of the popliteal fossa so that's point number one for uh, tibial okay so let's look at the diagram uh, figure 14 8 uh, diagram so look at this diagram for example okay so that is the thigh that is the midline or yeah point number one in the uh, this is the apex of the popliteal fossa okay that's point number 1 so this is what is written here dobara padhe in the midline back of the thigh junction of the upper and the lower two third apex of the popliteal fossa point number 2 kidare the midline back of the lac at the level of the tibial tuberosity so that's point number 2 back of the lac and where is point number 3 the point number 3 is midway between the medial malleolus and the tendocalcaneus so tendocalcaneus medial malleolus midway between that third so you draw these uh, points and you get your tibial nerve sorted okay Common peroneal is next in the list. This point is at the apex of the popliteal fossa and back of the lower limb. Our second point is at the neck of the fibula. So if you look at the diagram here, this is the knee joint and here how you would uh, draw a popliteal fossa. The apex of popliteal fossa is a point or the neck of fibula and draw a line. And this is your common peroneal. Then there is a deep peroneal, point number one, lateral aspect of the neck of fibula. And point number two is front of the ankle. So again, uh, just draw these points and you will follow all this structure. Superficial peroneal, pala point on the lateral aspect of the neck of fibula. You know where it is. This point, neck of fibula. And this next point is on the anterior border of the peroneus longus at the junction of the upper two third and lower one third of the leg. So leg, upper one third, lower two third junction. And you draw a point. And if you want to see this, go to uh, figure 14.5. And they must have shown this very amicably. So, you uh, easily So, this is deep peroneal. Okay? This is deep peroneal. Point number one, neck of fibula. Uh, which is same for common peroneal, by the way, as well. Because you see it divide over, right? And then it goes to uh, point number two. So basically, I, I guess that you have point number two, basically point number four. Tha, jo आपको इस डायग्राम में देखना था, which is the second point for this nerve, लेकिन वो एक्चुअली पॉइंट नंबर फोर हम देख रहे थे दिस पॉइंट, ओके? So this is how you see the superficial peroneal, that is the deep peroneal, it goes deep inside, और इसका second point और third point, it's rather in the middle, तो जो dorsum of the foot है, इसका third point is right in the middle there, between the two medulla उससे नीचे है, ओके? So all the locations are important to remember. आप पॉइंट्स देखते जाएं और सबसे इजी तरीके से इसको याद रखने का ये है कि अपने ऊपर ड्रॉ करते जाएं तो दैट्स आइडियल आपको कभी भूलेगा नहीं ओके मीडियल प्लांटर नर्व इज सेम एज द मीडियल प्लांटर आर्टरी और लिटरल प्लांटर इज लिटरल प्लांटर आर्टरी ये साथ साथ चलती हैं सो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है देर आर सम पॉइंट्स हम बार बार इनका जिक्र करते रहे इनकी लोकेशन आपको बतानी चाहिए सेफनेस ओपनिंग का हम बार बार जिक्र कर रहे थे दैट इज अ पॉइंट of great importance because here there are many structural changes here and anatomically important for example if I state one thing then great saphenous vein enters into the femoral vein at this point superficial to deep penetrate so you should know where is the saphenous opening it lies 4 cm below and 4 cm lateral to the pubic tubercle so pubic tubercle should know where it is 4 cm below it's about 2.5 cm long and 2.5 cm so that is basically the point okay saphenous opening if you have this thigh this pubic tubercle so you should know where is the saphenous opening 2.5 cm 
लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि फोर सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू दिबिक ट्रोबरकल सो दिस इज बिबिक ट्रोबरकल ब्लो एंड लेटरल सो दैट इज द लोकेशन फॉर सेफनस ओपनिंग फीमोरल रिंग जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग ओवर द इंगुइनल लिगामेंट 1.25 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड इंगुइनल सो मिड इंगुइनल पॉइंट को लोकेट करें उससे थोड़ा सा मीडियल जाए एंड दिस इज वेयर यू सी द फीमोरल रिंग सो इफ यू गो बैक एंड ट्राई टू लुक एट द डायग्राम 14.2 हियर यू कैन सी दिस इज द फीमोरल रिंग ओके मिड पॉइंट ऑन द इंगुइनल लिगामेंट थोड़ा सा इधर फीमोरल रिंग drawn by a horizontal line so whatever is written here the beauty of reading surface anatomy is that you read the text go back to the diagram and try to locate it okay the retinaculum about uh, is about 3 cm broad vertically it is drawn anterior border of the triangular substance of the fibula and uh, lower part of the anterior border of the tibia running medially and slightly upwards 1410 these are the retinacula so just go through them okay these are accessory structures in in inferior extensor retinaculum flexor retinaculum so go through the diagrams easy bits medial malleolus aapko pata hai ki there middle side of the heel aapko pata hai so inke beech mein there is the flexor retinacula easy busy stuff ab thodi si baat karte hain radiology ki dekhiye upper limb mein jaise maine aapko bataya tha ki radiology mein main jo cheez hai wo aap bones dekh rahe hain so aapko jo jo baatein samajhni hain wo ke view of the radiograph anterior posterior hai posterior radiator hai kya hai identification of all the bones which are visible on the lower limb x ray नॉर्मल रिलेशन ऑफ द बोन फॉर्मिंग ज्वाइंट्स एंड द ज्वाइंट स्पेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एपिफिसिस तो ये सब चीजें यहां देखिए डायग्राम में ब्यूटीफुली एमिकेबली आपको नजर आ रही हैं दैट्स एन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द फीमेल पेल्विस सो ब्रीफली सच स्कैग्राम्स आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर्स दैट इज द मेजर यूज आल्सो डिसलोकेशन इंफेक्शन कैंसर्स रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी विटामिन सी डेफिशिएंसी दे कैन हैव स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बोन वो भी पता लग जाते हैं हिप जॉइंट पे क्या क्या नजर आएगा आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द एपी व्यू एंट्री पोस्टर में हिप बोन आपको नजर आ रही है अपर एंड ऑफ द फीवर नजर आ रहा है एंड यू कैन आल्सो सी द लंबो सेक्ट्रल स्पाइन सो इफ यू सी हियर दिस इज द हिप जॉइंट यू कैन इजीली सी द हिप बोन लंबो सेक्ट्रल स्पाइन आपको ये सारा नजर आ रहा है अपर एंड ऑफ द फीवर आपको नजर आ रहा है सो दीज आर ऑल द नॉर्मल स्ट्रक्चर दैट यू सी ऑन एन एक्स रे विच इज टेकन एट द लेवल ऑफ द हिप ज्वाइंट ओके Uh, इससे ज्यादा डिटेल्स जो है नेक शेफ्ट एंगल इज अबाउट वन ट्वेंटी डिग्रीज इन बीइंग मोर इन चिल्ड्रन मोर सॉर्ट ऑफ फॉरेंसिक स्टाफ बट आपको रेडियोलॉजी में मुझे इस वक्त सिर्फ ये बताना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस दैट यू शुड एक्चुअली बी एबल टू मार्क ऑन द एक्स रे ओके स्टडी द नॉर्मल अपियरेंसेज हिप ज्वाइंट नॉर्मल रिलेशन टू दैड ऑफ फीमर एंड एसिटेबुलम और किस तरह से ज्वाइंट बन रहा होता है बाई दाइन विच इज अंटिन्यूस कर्व Form by the upper border of the obturator foramen and the lower border of the neck of the femur. So, if you look at the diagram here, you see that uh, uh, this is the hip joint, and you see this is the Shenton's line. This guy is exactly right there. Okay. Then pubic symphysis in the middle and sacro iliac joint. So, pubic symphysis is right in the middle, two, and then sacro iliac joint, ilium and sacrum, sacro iliac joint. This one is the sacro iliac joint. These are all things to be noted in an X-ray of the hip joint. नी जॉइंट में क्या क्या नजर आएगा ऑब्वियसली लोअर एंड ऑफ फीमर दिखेगा अपर एंड ऑफ टिबिया दिखेगा पटेला दिखेगा ये तो कॉमन सेंस की बातें है ना तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं दैट द नी जॉइंट ब्यूटीफुल एक्स रे वेरी हाई रेजोल्यूशन एक्स रे यार मजा आ गया देख के लुक एट हेयर क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे विल बी एबल टू सी मीडियल साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर सो मीडियल एपी कॉन डायल मीडियल कॉन डायल लिटल एपी कॉन डायल लिटल कॉन डायल द ज्वाइंट स्पेस द नी ज्वाइंट द फिब्यूला द टीबिया ये सब आपको दिख रहे हैं इन एन एक्सरे ऑफ नी ज्वाइंट ओके दिस इज ऑल रिटर्न हेयर इज वेल यू कैन गो थ्रू दैट इज द लेटरल व्यू ऑफ द नी ज्वाइंट यू ऑल्सो सी पटेला दियर दिस इज पटेला एंड दिस इज फिब्यूला टीबिया फीमर सो यू शुड बी यू नो एबल टू फेमिलाइज योर सेल्फ के अपर एंड ऑफ टीबिया किधर है That's the upper end of the tibia, obviously. Fibula, kida? That's the fibula. Patella, and then sometimes you also see uh, this small rounded sesamoid bone, which is in gastrocnemius, basically. Okay, but usually we uh, don't focus on this too much. Patella is obviously the key structure over the knee joint, right? Now, uh, the following normals are important. Knee joint may the joint space varies um, inversely with the age. The age grows and the joint space uh, is reduced. Or some pain, whatever, be hota. In young adults, it's about five millimeter. Uh, not so important to remember. Superior tibiofibular uh, joint. Uh, yes, this is visible. This is superior tibiofibular tibia or fibula. के बीच में joint कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है. 
बहुत ही जनरल बात की हुई है फुट के एक्सरे में क्या क्या दिखेगा आपको यू शुड बी एबल टू सी चैलस कैल्केनियम नेविकुलर क्यूबाइट यूनिफॉर्म इसके लिए आपको फुट की सारी बोन्स पता होनी चाहिए तभी आप उनके नाम बता सकते हैं दिस बिगेस्ट वन जो हील है दैर इज द कैल्केनियस एंड देन इट इज सिटिंग ऑन द चैलस ज्वाइनिंग विथ क्यूबाइट नेविकुलर नेविकुलर के आगे इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड देन द मेथाटार्सल्स एंड फैलेंजेस ओके ये सब नजर आते हैं इनका कोई फ्रैक्चर होगा तो यू शुड बी एबल टू पिक दैर सो दैट्स बेसिकली इट about the surface anatomy of the lower limb okay so good luck and uh, i hope ki aapko video samajh mein aayi this is one of the videos jisme aapko kafi time lagana padega time lagayenge to baat samajh mein aayegi okay time nahi lagayenge nahi samajh mein aapko ek ek uh, paragraph padhna padega figure pe dekhna padega jis tarah maine samjhaya hai saath saath karte jao to surface anatomy ho jayegi aur iska sahi tarika ye hai ki kisi ko saath leke baith jao aur us par ye marking पॉइंट वाइज करते रहो तब ये मसला हल हो जाएगा आपका ठीक है चलो आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना